Allez les amis, c'est parti pour une nouvelle journée, jour 2. On est à Nuremberg, en Allemagne, dans un salon gigantesque. Plus de 2000, oui, plus de 2000 stands. Wow. Allez, c'est parti, c'est aujourd'hui. Go Nous sommes en banlieue de Nuremberg, le salon très professionnel se présente comme ceci, c'est le deuxième jour, c'est aujourd'hui mercredi, mercredi jour des enfants, il n'y a pas encore beaucoup de monde, je pense que la folie ça va être ce week-end, là aujourd'hui il ne faut pas oublier non plus que c'est réservé qu'aux professionnels, j'ai eu beaucoup de contacts, donc comme je vous avais promis hier, je vais vous raconter mon entretien chez Playmobil et je vais vous raconter mon entretien chez Mattel. Car, comme je vous avais expliqué, pour des raisons de secret professionnel, il est très très dur d'avoir des photos, mais pas impossible, puisque j'en ai fait avec l'autorisation, bien sûr, euh, des responsables sur place. Alors, donc hier, on était là, on avait déjà fait le selfie ici, euh, sur Barbie, et donc, pour vous comprenez bien le nombre de halls et la superficie, ça part de là, voilà, de ce bâtiment, jusqu'à ce bâtiment là-bas au fond. Alors, quand je dis ce bâtiment là-bas au fond, hein, celui du fond là-bas, c'est que ça va loin derrière. Hein. Ça va loin derrière, c'est tout ça, c'est tous ces halls remplis à fond. Allez, on est parti, on va à la checklist pour se présenter, comme d'habitude, jusque là-bas. Alors les amis, comme promis, je vous raconte un peu l'ambiance du salon et comme promis, je vais vous expliquer mes deux rendez-vous qui ont été très importants le premier jour. Alors d'abord, pour accéder ici, il faut être invité ou alors s'enregistrer en tant que média. Moi, j'ai la chance d'avoir les deux. J'ai été invité pour les musées, déjà. Là, tu dois payer un ticket pour un forfait d'une journée ou de deux jours. Et sinon, tu as cette deuxième formule en tant que média. Et la chaîne qui du le conso est vraiment enregistrée et référencée ici et reconnue. Donc je suis vraiment heureux que tous ces abonnés et ces gens qui me laissent des likes et des partages en Allemagne reconnaissent le travail qu'on fait depuis des années. Alors maintenant le salon il se présente comment C'est immense. Alors quand je voyais des reportages avant et des blogueurs ou des youtubeurs qui disaient « il faut traverser ici, aller là, j'ai fait 10 km par jour », je les crois. C'est un sacré travail les potos, c'est un sacré travail les mecs que vous avez fait parce qu'en fin de compte c'était une source d'inspiration pour moi et c'était une source d'information pour moi. Après, le deuxième problème, car il y avait un deuxième problème, d'où la distance de marcher, de circuler d'un point à un autre, on avait le souci de rentrer dans les grosses maisons d'édition. Hasbro, Playmobil, Lego. Alors, vu que je suis accrédité journaliste et les musées, je me présente comme journaliste le trois quarts du temps. C'était une grave erreur chez Hasbro. J'ai compris mon erreur chez Hasbro. Le problème, c'est quand tu arrives dans des grosses sociétés comme ça, déjà, un, tu dois être enregistré au préalable longtemps à l'avance. Deux, tu dois faire voir pas de blanche. Hein, comme quoi, tu travailles avec Hasbro. Bah, tes youtubeurs ou tes distributeurs, c'est pas pareil. Distributeur, tu achètes en quantité en masse pour une succursale ou une distribution, ID9, Cora et bien d'autres. C'est pas le cas. Nous autres youtubeurs, on est fans, passionnés, on fait de la com, on fait de la publicité, certes, mais ce ne sont pas eux qui vont nous ouvrir la porte, car l'intérieur, le sein des seins, et j'y suis allé dans Playmobil, vous pouvez voir des photos ici, je vais vous faire voir des photos où j'ai eu le droit de faire avec autorisation en exclusivité lors de mon premier rendez-vous Playmobil, et bien tu es dans un cocooning, c'est vraiment euh, des petits tas par multiples que tu as des bureaux, euh, Lego j'ai entrevu, euh, Hasbro rien du tout, mais que ça soit Lego ou Hasbro, le problème, il est, c'est du secret professionnel, les amis. C'est là, pendant ce moment-là, qu'on va te dévoiler les tendances, qu'on va te dévoiler la nouvelle gamme et qu'on va te proposer pour Noël si tu veux faire des achats. Pas des achats d'une boîte, hein. ni 10 boîtes, ni 20 boîtes. On parle de containers, on parle de remplir des magasins, on parle d'inonder un pays. Donc, on n'a rien à faire là. Nous autres, blogueurs, youtubeurs ou influenceurs ou journalistes, presse, médias, c'est hyper sélectionné. Les images vont arriver en deuxième partie. Pour obtenir les images, tu dois être une grosse chaîne télé ou un média surpuissant qui, là, à ce moment-là, vont t'ouvrir une partie de ce qu'ils veulent bien te faire voir. Ça a été le cas pour moi. J'ai pu accéder chez Playmobil grâce au musée, car j'avais compris mon erreur chez Hasbro, et je me suis dit, mais pourquoi Donc, Lego, 
j'ai sympathisé et ça a été tout de suite décanté. Journaliste musée, non, vous aurez été que musée. <rire> j'ai compris, j'ai été voir Playmobil, j'ai donné les noms, les gens avec qui je travaille, puisque j'ai déjà fait un film Playmobil, on a déjà fait un livre Playmobil, on a déjà participé à plein de choses, donc là, ça a été totalement plus facile et totalement plus aisé de communiquer. J'appelle mon contact à l'entrée, je fais voir pas de blanc, je fais voir que je travaille avec Playmobil, je fais voir mon travail au précédent, et on m'explique, bon bah là, effectivement, vous pouvez rentrer, on vous reçoit. Et là, tu rentres dans ces fameuses petites cases où qu'on passe un check-up, euh, on voit ce que tu as fait et ce que tu veux faire, et si tu veux commander, monnaie is monnaie. Et après, on te fait la balade, la visite, on te dévoile tout. Tout, j'ai tout vu. Et par moment, on m'autorise à faire des photos par endroit, et on me remet des goodies et cadeaux que je vous ferai voir. Donc oui, j'ai reçu quelques cadeaux de Playmobil pour les 50 ans de Playmobil. Yes, ça c'était le bon plan. Mattel, deuxième rendez-vous, Mattel. Alors comment ça s'est passé chez Mattel Idem, le contact, la personne de référent, le musée, qui tu es, ce que tu fais. Et là, par contre, check-up. Mais l'heure, le timing, 18h, close. C'est fini. Donc, trop tard, j'ai dû reporter le rendez-vous aujourd'hui. Mais j'ai mon entrée chez Mattel. Ça, c'est vraiment le bon plan. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Et je pars tout de suite de ce pas chez Mattel. Likez, partagez nos vidéos et surtout, attends la suite parce que on va te l'expliquer. Yes Au salon du jouet, on s'amuse énormément Alors les amis, c'est de la bombe ici, c'est de la bombe, regardez ces Optimus, on l'a vu sur internet, vous avez vu les vidéos, vous les avez tous vus, c'était Optimus avec sa remords ou pas, avec son pote, alors franchement là, le délire, c'est cette version là, regardez, le Optimus qui se transforme, qui se démonte, j'y suis, je suis sur le stand, ils viennent spécialement de Chine et ils cartonnent les mecs, et vous devinez quoi Eh ben, ça va être au... Ça va être où Au Toy Discovery Museum, les amis. Oui, ça va être au Toy Discovery Museum. Waouh, c'était un rendez-vous d'enfer. C'était du délire parce que regardez, ça c'est chouette. Et franchement, je le kiffe grave. C'est au Toy Discovery Museum parce que ce genre de produit rétro, high-tech, technologie, eh ben, c'est pour nous, les amis. Ça sera pour nous. Et vous savez quoi Eh ben, on va même vous en vendre. Et oui, alors le deal est fait. Tout est dans les petits papiers. Maintenant, c'est une question de temps et d'arrivée. Et je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vais continuer ma visite. Je suis trop heureux de vous avoir présenté une fois de plus un produit d'exclusivité. Regardez. Allez, les poteaux. Voilà. C'est ici, c'est à Nuremberg. 
et c'est uniquement qui nous le conçoit. Ciao, ciao les amis.